ก็ thermal efficiency นี้ก็ตามตามในชีตนี้นะครับถ้าถามว่าประสิทธิภาพทางด้านความร้อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะคำนวณได้อลองมาดูข้อนี้สมมุติมีเครื่องบินเนี่ยตามรูปภาพก่อนเข้าก็จะเป็นโปรเซสศูนย์แล้วก็มีคินติกเอนเนอร์จีเอ็มดอศูนย์มีศูนย์ความสองส่วนสองนะครับแล้วก็มาที่โปรเซสเก้าคือเอ็กซิตรงนี้ก็มีคินติกเอนเนอร์จีเท่ากับเอ็มดอศูนย์บวกเอ็มทีเอเอ็มเอฟเท่าทีฟูเอลนะครับคูณกับ B9 ก้าวันสองส่วนสองแล้วก็มีไอทีเข้ามาตรงนี้ก็คือเชื้อเพลิงที่เข้ามามีแมสโฟมเอ็มดอทเอ็มคูณกับฮีทบายูคิวานนะเราก็สามารถที่จะคำนวณว่าเทอร์โมเอฟิเชนซีเนี่ยก็จะตามสูตรทีนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างลองกลับไปดูนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายเลยก็ไปอ่านเองนะแล้วก็ดูว่าสามารถที่จะคำนวณได้ไหมประสิทธิภาพาทางความร้อนเนี่ย thermal efficiency อีกการหนึ่งถ้าสมมุติว่า thermal efficiency ของของชาร์จบางครั้งเนี่ยเรามีเครื่องยนต์เนี่ยที่ให้แรงทางด้านเหมือนกับพีเลคัปเตอร์เขาเรียกว่าชาร์ฟคือเป็นการหมุนนะของใบพาสแทนมันก็จะบวกบวกการมาชาร์ฟพาวเวอร์พาวเวอร์ของชาร์ฟมานะครับแล้วก็บวกเคเนติกเอเนจีก็อันนี้เหมือนกับอันอันที่ไม่ใช่ที่ไม่มีชาร์ฟนะแล้วก็ส่วนด้วยเทอร์โมอันนี้เขาก็บอกไว้แล้วว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าชาร์ปเทอร์โบชาร์ปเนี่ยไอมาสายมีน้องแจ <coughs> อันนี้อันนี้ให้เซนเฉพาะไปไปร่วมมาไปร่วมไทยน้ำไปดูไงวันที่ยี่แปดยี่แปดวันที่มาสายได้ได้ได้ไปแต่ว่ามาสายก็โดนหักคะแนนตรงนั้นไปเลยส่วนเทอร์โบพร็อพกับเทอร์โบชาร์ปเนี่ยก็ใช้พาวเวอร์ของชาร์ส่วนด้วยความร้อนนะครับก็จะเป็นพาวเวอร์ของชาร์ส่วนด้วยความร้อน m ดอทเอฟอันนี้ลูกจะเห็นว่าอันนี้เป็นลูกของแก๊สเทอร์บายที่ที่เรียกว่ามีชาร์พาวเวอร์ที่ออกไปแล้วนี้เห็นว่ามันก็คืออากาศไหลเข้ามาแต่ว่าแรงที่เราได้ส่วนอันนี้เป็นอากาศอะไรเข้ามาแต่ว่ามันให้ให้การหมุนด้านนี้ด้านด้านหลังด้านหลังพวกเฮลิคอปเตอร์อะไรทั้งสองแบบบางครั้งเนี่ยก็จะเห็นว่าความร้อนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดเกิดจากการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะมีความร้อนเหลืองเหลืออยู่ถ้าเอ็กซิสมีเทมเพเจอร์ทีเก้าเนี่ยมันมากอยู่เราก็สามารถที่จะคอนเวิร์ตเนี่ยโดยใช้อ่าพีเอ็กเชนเจอร์เนี่ยเอากลับไปอุ่นอาจจะเป็นอุณหกาศหรือว่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้นะอันนี้เราก็แล้วคำถามคื
เราสามารถที่จะทำให้ thermal efficiency เนี่ยได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยไหมมีโปรเซ็นบนโลกนี้ป่ะก็เราไม่สามารถที่จะ convert ความร้อนเนี่ยไปเป็นไปเป็นไปเป็น kinetic energy ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับมันจะมี loss อยู่ดังนั้นดังนั้นมันก็เป็นกฎกฎข้อที่สอง thermo นะว่าอันนี้จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะให้ thermal efficiency เนี่ยเท่ากับหนึ่งร้อยเนี่ยหรือเท่ากับหนึ่งเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่า t หนึ่งส่วน t สองเนี่ยที่สองที่หนึ่งเนี่ยต้องเป็นสูงเพื่อที่จะให้ thermal ได้หนึ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นหรืออีกอันหนึ่งคือว่าให้ทีสองเนี่ยเป็นทีจิ้งก็มาดูนะครับดังนั้นทีหนึ่งเนี่ยต้องกลายเป็นศูนย์เลยหรือว่าทีสองขึ้นไปศูนย์ศูนย์เลยอันนี้ก็คือสองเคสที่ที่จะเป็นเป็นไปได้แต่จริงๆแล้วก็คือความเป็นจริงแล้วเวลาเราปล่อยอากาศถามว่ามีอุณหภูมิบนโลกเราไหมที่ทีมีอุณหภูมิเท่ากับศูนย์เคลวินก็ไม่มีดังนั้นโอกาสที่จะทำให้เทอร์โมฟิเชนซี่เนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ไม่ได้บางคนบางบางบางครั้งเนี่ยเขาพยายามทำวิจัยหาหาจุดที่เรียกว่าจุดศูนย์โดิกรีดิกรีซีโร่พอยต์ก็คืออุณหภูมิเป็นศูนย์เคลวินเลยเขาก็พยายามกันนะพยายามแต่มันก็ลงไม่ได้เยอะอาจจะลงได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์มันก็คือยังไม่ได้เป็นศูนย์แล้วทีเดียวก็มีปรากฏการณ์อะไรต่างๆเยอะแยะที่ที่จุดเนี้ยอย่างเช่นเคยเคยเห็นไหมว่าถ้าอุณหภูมิต่ำมากๆเราเอาไนโตรเจนที่เป็นไนโตรเจนเหลวเนี่ยจริงๆไนโตรเจนเป็นอากาศถูกไหมเพราะว่าจุดล้อมเหลวมันต่ำก็คือประมาณอุณหภูมิห้องสามสิบยี่สิบห้าองศาเนี่ยมันก็เป็นก๊าซแล้วดังนั้นจุดจุดล้อมเหลวแล้วก็จุดเดือดเนี่ยของไนโตรเจนต่ำดังนั้นพอแค่อุณหภูมิห้องปุ๊บมันก็กลายเป็นก๊าซดังนั้นที่เขาทำกันเพราะอากาศมาแล้วเขาว่าแยกอากาศไนโตรเจนกับอาร์กอนออกซิเจนแล้วก็บรรจุถังเสร็จปุ๊บในถังเนี่ยมันก็ยังเป็นอาจจะเป็นของของเหลวนิดนิดแต่ถ้าเขาทําให้เป็นไนโตรเจนเหลวแบบที่เราเคยดูเทอร์มินเตอร์อะไรพวกนี้เขาก็บรรจุให้เป็นลิควิดเลยนั่นหมายความว่าเขาต้องให้เพชเชอร์แล้วก็เพชเชอร์ที่ลอง PV เท่ากับ MRT ที่เราเรียนกันแก๊สอิเวชันนะเราก็คำนวณได้ถ้าเราต้องการให้เรามีอะไร PV ว่า PV ก็เอาแปรฝันก็ได้เอาเฉพาะเทอมที่เราต้องการแปรฝันมีวีแปรฝันกับ T ดังนั้นถ้าเราถ้าเราถ้าเราต้องการให้ไนโตรเจนเนี่ยเอสองเนี่ยให้อุณหภูมิมันต่ำลงดังนั้นเรามีโอกาสทําได้สองตัวคือเราจะลดแรงเราจะลดทีหรือลดวอลลุ่มก็ได้ดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราต้องเอาอุณหภูมิต่ำๆเนี่ยเพื่อที่เราจะดูว่าให้มันเป็นของเหลวเนี่ยเขาก็ทําโดยการอัดมันให้มันอัดอากาศให้มันงานอุณหภูมิก็จะต่ำเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันเป็นของเหลวแล้วเนี่ยอ่าเขาก็ลองเอาวัสดุวัสดุหนึ่งเนี่ยมาอาจจะเป็นแม่เหล็กก็ได้แม่เหล็กแล้วเขาก็ไปจุ่มจุ่มในจุ่มในเรียกว่าเอาแม่เหล็กไปจุ่มในในโรเจนเหล็กเนี่ยแล้วก็วางบนวางบนพื้นปกติเนี่ยปรากฏว่า
ม้เหล็กมันลอยโดยที่โดยที่มันไม่ต้องมันมันเป็นแรงของแม่เหล็กที่ดันโดยไม่ไม่ได้ทําให้มันติดนะอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นแรงลอยตัวที่ที่เขาทําการวิจัยกันนะแต่เวลาทําก็ต้องใส่ถุงมืออะไรดีๆเพราะว่าถ้าโดนก็เซลล์ก็เซลล์มือเราถ้าไปโดนจุดล้อมไอ้จุดจุดเยือกแขนอย่างนั้นก็ตายเซลล์ตายมือต้องต้องระวังแต่ก็คือณจุดนี้ก็คือยังไม่มีใครที่จะทำได้นะอ่าตัวต่อมาคือ proportive efficiency เราไปเราเราเราเราเรียน thermal efficiency ไปแล้วแล้ว proportive efficiency เนี่ยคือประสิทธิภาพในการที่แรงขับนะครับนั่นก็คือ mechanical output เนี่ยก็คือเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับ <coughs> plus plus ที่เกิดขึ้นเนี่ยต่อ kinetic energy หมายความว่าเราต้องการเปรียบเทียบดูว่าแรงที่เราได้จากเครื่องบินแรงขับเนี่ยที่เปรียบเปรียบเทียบว่าแรงขับเยอะเนี่ยแล้วการเคลื่อนที่ไปได้ไหมไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นตัวที่เรียกว่า opposite efficiency จะเห็นว่า opposite efficiency เนี่ยเท่ากับ t r u s คูณกับ v ศูนย์ส่วนด้วย k e ก็คือ kinetic energy นะก็ลองแทนดูก็จะได้ตามนี้นะครับแล้วก็ก็ลองตัดดูไปดูก็จะได้สองส่วนไม่มีก้าส่วนมีสูงนี่ก็ลองไปอ่านดูลองมาดูว่าวิธีการคำนวณคำนวณยังไงพอพอสีเขาบอกว่าเทอร์โบเจ็ตเนี่ยบินด้วยความเร็ว200เมตรต่อวินาทีแล้วก็มี exhaust velocity เนี่ย900เมตรต่อวินาทีจงหา p r o p o r t i v e efficiency นะแล้วก็ให้ค่านะ v ศูนย์เท่ากับเท่านี้เราก็สามารถที่จะคำนวณได้ก็คือเอาเมื่อกี้เราสองส่วนหนึ่งบวกทีบีก้าส่วนบีศูนย์นะครับก็ได้ 0.363 นะอันนี้ถ้าเราถ้าเรารู้ว่าเข้ามาความเร็วเท่าไหร่แล้วก็อ,ออกมาเนี่ยความเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะหา efficiency ได้คร่าวๆเติมเพราะสี่ efficiency ก็ได้ประมาณ 36% แอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งสมมติเขาบอกว่าเขาให้ค่าก่อนเข้าแล้วก็ออกมาตรงนี้เขามีเขาก็สามารถที่จะคำนวณปกติแบบฟิชเชนซีได้อันนี้จะได้มากขึ้นอีกก็ลองไปศึกษาดูว่า <coughs> จะเห็นว่าทำไม efficiency ข้อนี้มันถึงได้ต้อง 80% แล้วก็ข้อเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ 36.3 จะเห็นว่าความเร็วปลายตรงนี้เนี่ยข้อเมื่อกี้900ส่วนนี้ข้อนี้แค่250ดังนั้นสิ่งที่เราต้องต้องการเนี่ยก็คือว่า v9 เนี่ยก็คือมันไม่สูงมากไปเพื่อที่จะให้ efficiency ของเราเนี่ยพอพอสีเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นคำจำกัดความอันนี้ก็สรุปนะมี p r o p o r t i v e thermal แล้วก็ overall efficiency thermal เนี่ยก็บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่า kinetic energy ส่วนที่พูดไปมาตามนี้แล้วก็ p r o p o r t i v e นี่ก็คือ plus ส่วนที่ก
做的，给你点点点点，那个好不好？那个抓起他不呢？做的一一点不，那。ก็คือก็คือ normal efficiency คูณกับ normal สิ efficiency ก็คือ total ก็คือเราต้องคำนวณหลักมาก normal เป็นเท่าไหร่ในการที่จะ convert จากคีเป็น kinetic แล้วพอเราคิดเรารู้ว่าไอความร้อนที่เราให้กับไอ kinetic energy ที่มันเคลื่อนที่เนี่ยมันมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เราก็ต้องมาคำนวณอีกตัวหนึ่งคือ power สี่ก็คือแรงขับกับแรงดันแรงฟลัสเนี่ยเปรียบเทียบกับเคนันติกนะเป็นเท่าไหร่พอสองตัวนี้มาคูณกันนี่ก็คือโอเวอร์ก็คือเราจะได้สมมติได้ค่าตอนแรกพอพอสี่ศูนย์จุดห้าแล้วก็เทอร์โมก็ศูนย์จุดหกนะก็คูณเข้าไปนี่ก็คือโอเวอร์ออกนี่ก็สรุปให้เมื่อกี้เราเรียนไปแล้ว specific trust specific trust เนี่ยก็คำนวณคำนวณได้จากอันนี้เป็นวิธีพิสูจน์ให้ดูนะครับก็มาดูก็จะได้เนี่ย m9 สแควร์รูท t9 ส่วน t1 ของ m1 ส่วน specific power consumption ก็เราเรียนไปแล้วอันนี้ก็สรุปให้ดูแล้วก็ isp เมื่อกี้เราก็เรียนไปแล้วอันนี้คือสรุปให้เฉยๆลองไปดูตัวแปรอะไรต่างๆอะไรจะเปลี่ยนกันแต่ว่าคือก็คือสรุปแล้วก็คือมันมีแพทเทิร์นที่เราใช้ไอเดียมันเหมือนกันแต่ว่าตัวแปรอาจจะแตกต่างกันนิดนึงอย่าง v ศูนย์อาจจะเป็น v หนึ่งอะไรเงี้ยเออยูหนึ่งเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็แต่ว่าเราเราเราใช้อันแรกๆก็ได้ไอสรุปไม่ต้องใช้ก็ได้นี้อยากอยากให้ดูสรุปเพื่อที่จะได้ทบทวนว่าถ้าเราเจอตัวแปรต่างๆเราก็ยังรู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเมื่อกี้เกิดไว้ว่าเราจะลองมาดูว่าถ้าสมมติว่ามีนกตัวหนึ่งมันกินอาหารได้กี่แคลอรี่แล้วจะบินได้เท่าไหร่หรือว่าเราเอาเครื่องบินใส่น้ำมันไปเพิ่มเราสามารถที่จะกินได้เท่าไหร่นะเรามาดูก็จะเครื่องบินเนี่ยมันก็จะบินมันก็จะเกิดแรงสี่อันนะมี thrust drag แล้วก็ lift force แล้วก็ weight นะ drag นี่ก็เกิดจากแบบแรงต้านนี่นี่ lift force เนี่ยแล้วก็แจ็แล้วก็ thrust แจ็แล้วก็ weight weight ก็คือน้ำหนักของตัวเครื่องบิน mg แล้วก็ lift ก็แรงยกแรงยกของเครื่องบินก็อันนี้ดีไลฟ์สูงมาเราไปดูสมมุติว่าเราต้องจะเกิดจากอะไรมั้งอันนี้คือ range ก็คือระยะทางที่สามารถที่จะบินไปได้นะแล้วก็ L คือ l e f o r c e แล้วก็แรงแล้วก็อันนี้คือ efficiency overall efficiency แล้วก็มีแรงเกิดได้ g gravitational force 
เราเห็นชอบผลแสนก็คือการจุดแปดถ้าในช่อเราคูณด้วยเอ็มอินิเชียลส่วนด้วยเอ็มไฟน์เนาะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าอาจารย์ให้อย่างที่บอกคือนกนกกินก็ได้นะสมมุตินกกินอาหารชนิดหนึ่งเนี่ยให้ค่าความร้อนสมมุติ500กิโลแคลอรี่ต่อกรัมแล้วก็นกมีประสิทธิภาพดีไม่เท่านี้ดีกว่าไม่เท่านี้ตอนแรกกินไปมีน้ำหนักเท่านี้แล้วกินไปจำนวนเท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะคำคำนวณได้ว่าเรนจ์ที่ที่มันสามารถที่จะบินได้เป็นเท่าไหร่จากสมการนี้นะครับอันนี้ก็เอานำไปใช้ได้เลยเรียกว่าเบอร์เกตเรนจ์อีควเอชันเรามาดูล็อกเกตอีควเอชันนิดนึงออเกตอีควเอชันเนี่ยก็จะมีสูตรอ่าที่เราเรียกว่าเดลต้าวีนะครับหรือว่าเดลต้ายูเนี่ยเท่ากับเอิร์ธกราวิตี้คูด้วยไอเอสพีแล้วก็ลอนในตัวลองแอนด์ล็อกของเอ็มพีเชียลส่วนเอ็มไลน์นอันนี้ก็เป็นสูตรของออกเกตอีควเอชันก็อย่างเช่นเชื้อเพลิงแล้วก็ทุกอย่างเลยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นอินดิเชียลแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยล็อกเก็ตไม่มีเชื้อเพลิงก็คือเชื้อเพลิงหมดอันนี้คือเอ็มไฟนอนแล้วไอเอสพีก็อย่างที่บอกคือถ้าเราใช้เชื้อเพลิงเคมีคอลพอพลันเนี่ยก็มันสามร้อยถึงห้าร้อยก็อยู่ในช่วงนี้ส่วนจีของเอิร์ดก็คำนวณได้ก็เป็นค่าความแสงเก้าจุดแปดดังนั้นเราก็สามารถที่จะหาเดลต้ายูได้ว่าถ้าเรามีอินิเชียลแมสเท่านี้แล้วก็ไฟนอลแมสเท่านี้เราก็จะกำหนดได้ว่าเดลต้ายูของล็อกเก็ตเราคืออะไรนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบถ้าเป็นเรนจ์ของแอร์คราฟเนี่ยมันก็จะมีโปรโพชันซิสเต็มเอฟฟิเชนซีนะครับแล้วก็มี QR เป็นฮีทแวลูแล้วก็ลิฟท์ทูแดร็กเรชูแล้วก็การซีอันนี้คือเบรกเกตตัวนี้คือล็อกเกตเปรียบเทียบให้ดูอะเราก็สรุปนะเราไปอ่านดูเดี๋ยวเราขึ้นบทอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเกี่ยวกับเทอร์โมเกี่ยวกับไซเคิลนะครับกระดาษอยู่ตรงไหนแล้วเอามาคืนด้วยเ
Thank you. อ oh. ๋สอบเออเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่อยู่ที่ส่งอีเมลมาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวอยู่หลังจากเลิกด้วยนะอันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเทอร์โบเจตก็เป็น TS ไดแกรมแล้วก็ PV ไดแกรมนะครับเราก็จะดูว่าในกราฟ PV แล้วก็ TS ไดแกรมเนี่ยมันมันมีลักษณะเป็นยังไงแล้วเราสามารถที่จะคำนวณ kinetic energy ได้จากกราฟได้ไหมเราตอนที่โปรเซสที่ให้ความร้อนเนี่ยเราจะดูตรงไหนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโปรเซสที่มันลดความดันลงมาเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณจากกราฟได้ไหมอันนี้แล้วลิมิตของ pressure compressor ratio เป็นยังไงไฟมาร์กนัมเบอร์เราเรียนไปแล้วนะแล้วก็ลิมิตอันนี้ทอร์ลัมด้าลิมิตอันนี้จะเป็นลิมิตของเกี่ยวกับวัสดุมันจะมีอยู่ค่าหนึ่งที่เราได้จากกราฟของ PV TS diagram แล้วก็ recuperation ก็อย่างที่บอกคือเป็น heat heat exchanger ตัวหนึ่งที่เอาไว้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงความแลกเปลี่ยนความร้อนนะถ้าความร้อนเรายังยังมีอยู่ที่ exit pressure exit temperature เยอะเนี่ยเราก็เอามา,าให้ความร้อนกับตรง inlet อาจจะเป็นเชื้อเพลิงหรือว่าอาจจะเป็นอ,อากาศก็ได้แล้วก็ after burner เนี่ยเราก็จะมาดูว่า after burner ถ้าเราเติมไปที่ PV diagram เราเติมไงนะครับถ้าเราจะมีตัวกำหนดไอ้ทอ lambda ของ after burner อีกตัวหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่า <coughs> process ปกติเนี่ยมันก็จะมีเมื่อกี้ทอ lambda ของวัสดุแต่ว่าถ้าเราเติม after burner คือเติมไปหลังจากหลังจาก process combustion ปกติแล้วเนี่ยก็จะมีตัว limit อีกตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมาดู turbo fan นะครับแล้วก็การคำนวณ fan bypass ratio แล้วก็ fan pressure ratio compressor pressure ratio อะไรพวกนี้ของ turbo fan เรามาดูเทอร์โบเจตนะก่อนอื่นก็คือเราต้องตั้งสมมติฐานคือเราให้เป็น steady แล้วก็เป็น cos ไซน์วันดี steady ในที่นี้ก็คือว่าอากาศที่ไหลเข้าเนี่ยไหลเข้าต่อเนื่องไม่มีการที่แบบหยุดหยุดเข้าแล้วก็เข้าอีกไม่มีก็คือไหลตลอดเลยนะแล้วก็เป็นวันดีคอสไซวันดีก็ที่เราเรียนไปแล้วต้องแต่สองสามสัปดาห์ก่อนอย่างหนึ่งก็คือเราเทอร์โมเทอร์โมเทอร์โมดินามิกเนี่ย CP แกมมามีค่าคงที่นะแต่ปกติเรารู้อยู่ว่า CP กับแกมมาอาจจะไม่คงที่ก็ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับแล้วก็เรากำหนดให้ PX เท่ากับ PM เบียนอันนี้คือสิ่งที่เราสมมติฐานแล้วก็เป็นไอโซนทอปิกยกเว้นเฉพาะ heat addition นะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ mark number เนี่ยที่ heat addition เนี่ย mark number ต้องน้อยมากมากก็คือโปรเซสก่อนเข้ามาเนี่ยมาร์กนัมเบอร์อาจจะเป็น 0.0.3 อะไรอย่างเงี้ย FAR ก็ fuel mass fuel to mass uh, to air ratio นะส
ิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการหา specific trust specific f u e l c o n s u m p t i o n หรือว่าพวก thermal efficiency ที่ขึ้นอยู่กับไฟมาร์คนัมเบอร์ก็มาดูอันแรก process อันแรกคืออาการไหลเข้ามาน MA อันที่หนึ่งแล้วก็ diffuser diffuser ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราเรียนไปแล้วว่าถ้า MA เนี่ยมันยังไม่เป็นซูเปอร์โซนิกนะมันจะเป็น M น้อยกว่าหนึ่งแล้วมีลักษณะขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเท่าไหร่อ่าแล้วเป็น diffuser ก็เรียนไปแล้วส่วนอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเพเชอร์สูงๆก็เป็นคอมเพรสเซอร์นะแล้วก็คอมบัสคอมบัสเตอร์เนี่ยก็อยู่ตรงช่วงนี้ก็จะมีนวดของเชื้อเพลิงเข้ามาแล้วก็อากาศแล้วก็ที่หมุนทบายออกเราใช้แก๊สเทอร์บายเนี่ยเราใช้เบรตันไซเคิลนะครับจำได้ไหมเป็นยังไงเรียนกันปีไหนเทอร์โมเรียนปีไหนปีสองสองปีมาจำเหลืออยู่ปะก็จะมีค่าต่างๆตามนี้นะเดี๋ยวลองลองดูเดี๋ยวลองเทียบกับเทอร์โมอันนี้เป็นมองไม่ค่อยชัดนะอยากหารูปนะอะไรปั๊บนึงฮาร์ดดิสจะเต็มแล้วมันเลยชัดตกลงรู้รู้วันสอบมิดเทอมยังครับรู้ตารางมิดเทอมออกยังสอบวันที่เท่าไหร่รู้ปะห้าปะก็เล็กหน่อยที่เจ็ด
กิ๊กเข้าไปมันช้าอันนี้ก็จะเห็นว่าโปรเซสมันจะเริ่มจากอินเลตนะครับที่เราจำได้ไหมว่า0ถึง9เนี่ยมันก็จะมีวางไว้ตามนี้เลขตามนี้นะก็ไล่มาจะเห็นว่าอินเลตเข้ามาเนี่ยใน PV ีดแกรมบางบางตัวเลขจะไม่เห็นเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมันจะไม่มีผลใน PV ีดแกรมนะอาจจะเทมเพเจอร์มาจะเพิ่มดังนั้นอันนี้มันเป็น PV ดังนั้นมันเลยไม่เห็นผลว่า T มันเปลี่ยนแต่ว่า p พเชอร์กับ v o l ลยูมันไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่ามี TS ที่เราจะดูอีกอันนึงจะจะเห็นเราลองมาดู PV ก่อนอันนี้เป็น b r e ตันไซเคิลก็จะผ่านจะผ่านอิเลตมาเนี่ยจากศูนย์แล้วก็คอมเพรสคอมเพรสเซอร์ก็จะทำให้ความดันของอากาศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจะเห็นว่าเพชเชอร์เนี่ยตอนแรกเท่านี้ครับพอผ่านคอมเพรสเซอร์ไฮเพชเชอร์โลเพชเชอร์คอมเพรสเซอร์แล้วเนี่ยเพชเชอร์ก็จะขึ้นสูงขึ้นมาถึงควายที่สามเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดบอยุ่งเชงจานเพราะว่าแต่ว่า P ไม่เปลี่ยนนั่นก็หมายว่าอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรมากขึ้นเพราะว่ามันมีการถอมไปหลังจากนั้นแล้วโปรเซสสี่กับห้าเนี่ยก็ทำให้เพเชอร์ลดต่ำลงมานะเป็นเทอร์บายเทอร์บายโลเปเชอร์ไฮเชอร์เทอร์บายนะครับแล้วก็โปรเซสสุดท้ายก็อันนี้ก็คือลักษณะนะครับว่า PVTS diagram เรามาดู TS diagram TS ก็คือ temperature อยู่ในแกน y แล้วก็ x ก็คือ entropy จะเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ศูนย์ตรงนี้แล้วก็สามสองกับสามเนี่ยเกิดอะไรขึ้น inlet นะครับเข้ามาก็คืออุณหภูมิขออากาศจากก่อนเข้าเนี่ยพอเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยอุณหภูมิจะค่อนสูงขึ้นแล้วเพราะว่าโดนคอมเพรสไปด้วยอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จนมากระทั่งถึงโปรเซสสามก็จะมีอุณหภูมิห้าขั้นหลังจากนั้นเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยจากความดันคงที่ถ้าเราเทียบจำจำการเมื่อกี้นะความดันคงที่เพราะมันอยู่ในเคอร์ของ P สามแต่ความดันจะมีเส้นของมันดังนั้น P สามมันก็จะต่ายจากสามจุดสามไปจุดสี่เนี่ยความดันเท่าเดิมแล้วเพราะว่าเพราะว่าสามไปสี่เนี่ยมันเป็นการโปรเซสของการของมันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะผ่านเรือบายแล้วก็น้ำโซ่ก็ลงมาก็จะฟูลโปรเซสตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะคำนวณว่ากำลังที่เราให้คอมเพรสเซอร์ว่าเทอร์บายกำลังที่เราได้ออกมาจากาการเผาไหม้เป็นเท่าไหร่เราจะคำนวณจากในส่วนต่างของตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เราสามารถที่จะวัด efficiency อะไรต่างๆได้ซึ่งเดี๋ยวคงคงอันนี้เครื่องกดเกินให้ดูก่อนก็คราวหน้าจะได้อธิบายทีเดียวนะเพราะว่าเวลาเราอาจจะไม่พอนะครับก็ลองลองกลับไปทบทวนแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์แจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งว่า,าวันที่เราไปการบินไทยวันไหนนะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดไม่มีใครติดอะไรใช่ปะยี่สิบเอ็ดตุลาโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเอายี่สิบเอ็ดตุลาไปก่อน
ถ้าถ้าไม่ได้ก็อาจจะเป็นวันที่สี่นะครับสี่พฤศจิกาเอกสารก็ดาวน์โหลดได้เหมือนเดิมแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าครับ